திருமங்கை ஆழ்வார் இன் ஏலியர் எபிசோட்ஸ் ஐ ஹவ் ப்ரெசன்டட் சிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் ஃப்ரம் மை புக் டைட்டில்டு ஆழ்வார்ஸ் த வைஷ்ணவைட் செயின்ஸ் திஸ் இஸ் தி செவன்த் சாப்டர் ஆஃப் த புக் டீலிங் வித் திருமங்கை ஆழ்வார் சாப்டர் செவன் திருமங்கை ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் வாஸ் பார்ன் இன் அ ட்ரைபல் ஃபேமிலி இன் அ ஸ்மால் வில்லேஜ் கால்டு திருக்குறையலூர் இஸ் ரியல் நேம் வாஸ் காளியம் ஹி இஸ் ஸ்டேட்டட் டு பி அன் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணுஸ் டிவைன் பவ் கால்டு சாரங்கம் His father Neelam was a general under the Sora Empire. Kaliyan was skilled in archery and worked as a military commander for the Sora king. In recognition of his valor and military service, the king conferred upon him the title Parakala and rewarded a small territory called Alinadu to govern. its capital was tirumangai kaliyan earned the title tirumangai mananar meaning chief of tirumangai a name he maintained even when he became a saint once in a place called tiruvellakulam some girls were playing near a pond when they got tired they returned to their respective places leaving behind one girl a passer by who happened to be a vaishnavite saw her plight took her home and brought her up as his own daughter he named her as kumudavalli when she attained marriageable age kalyan happened to see her and instantly fell in love with her Kalyan approached her father for her hand in marriage. Kumudavalli agreed but laid down certain conditions for marrying him. Some of them are he must wear the signs namely Tiruman and Sri Churnam of a Vaishnavite on his forehead. Number 2 he must feed 1008 devotees of a lord vishnu every day for one whole year without any murmur kalyan agreed and married kumudavalli and became a devotee of vishnu under her influence he also started feeding 1008 devotees of vishnu every day because of this kalyan could not pay his dues to the king the king thereafter imprisoned him Lord Vishnu appeared in Kalyan's dream and asked him to go to Kanchipuram for the money. Taking the king's permission, he travelled to Kanchipuram and secured the tax money for the king. In the meantime, the king came to know of Kalyan's service to the devotees of Lord Vishnu and returned the tax money back to him. Kalyan spent all his wealth in the service of the devotees of Vishnu. To continue with his service, he resorted to robbery from the idle rich. One day, Lord Vishnu and Goddess Lakshmi took to the pathway frequented by Kalyan, dressed as a newlywed husband and wife. The divine couple with all the jewels was a target Kalyan could not resist. As he took all the valuables away he tried to remove a ring worn in one of the toes of Vishnu Kalyan had to resort to biting the ring off from the large toe At this time he realized that the toes belong to none other than his own Lord Vishnu Vishnu revealed himself to Kalyan and transformed him by teaching the eight syllabled Narayana mantra namely Om Namo Narayana thus turning the robber into a saint called 
திருமங்கை ஆழ்வார் த ஃபஸ்ட் டென் வேர்சஸ் ஆஃப் திருமங்கை ஆழ்வார்ஸ் போயம் கால் பை த நேம் ஆஃப் பெரிய திருமொழி சிங் ஆஃப் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் ஃப்ரம் விஷ்ணு he sings about his transformation thus kalvane nanen padiru seidirpen kandavadirittande nenu kalvane nanen padiru seidirpen kandavadirittande nenu தெல்லியே நானேன் செல்கதிக்கமைந்தேன் சிக்கன திருவருள் பெற்றேன் உள்ளலாம் முறை குரல் தழித்தொழுந்தேன் உடம்பலாம் கண்ணனீர் சோர நள்ளிருள்ளளவும் பாலும் நான் அழைப்பேன் உடம்பலாம் கண்ணனீர் சோர நள்ளிருள்ளளவும் பகலும் நான் அழைப்பன் உடம்பலாம் கண்ணனீர் சோழம் நள்ளிருள்ளளவும் பகலும் நான் அழைப்பன் நாராயணா என்னும் நாமம் நள்ளிருள்ளளவும் பகலும் நான் அழைப்பன் நாராயணா என்னும் நாமம் நள்ளிருள்ளளவும் பகலும் நான் அழைப்பன் நாராயண என்னும் நாமம் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஐ பிகேம் அ தீஃப் டிசீட்ஃபுல் அண்ட் டிஸானஸ்ட் ஐ வாண்டர்ட் ஹிதர் அண்ட் திதர் எட் அ லைட் dawned upon me i reached your feet and instantly your grace fell upon me with melting heart and choked voice your praises i sing bathed in streaming tears you know all tirumangai alvar composed six works they are as follows number 1 பெரிய திருமொழி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் பாசுரம்ஸ் நம்பர் டூ திருக்குருந்தாண்டகம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பாசுரம்ஸ் நம்பர் த்ரீ திருநெடுந்தாண்டகம் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி பாசுரம்ஸ் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் விஷ்ணு அண்ட் லக்ஷ்மி ஆஃப் திருநாராயூர் நம்பர் ஃபோர் திருவழு கொற்றிருக்கை எ பாசுரம் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் த லார்ட் அட் கும்பகோணம் நம்பர் ஃபைவ் சிறிய திருமடல் விச் கன்சிஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பாசுரம்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் த சிக்ஸ்த் ஒன் பெரிய திருமடல் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் செவன்டி எயிட் பாசுரம்ஸ் பெரிய திருமொழி is a composition of hymns illustrating the greatness of vaishnava shrines and their presiding deity as well as god's numerous attributes his songs extol the largest number of shrines that is almost over 40 forms of vishnu from badrinath in the north to tirukurungudi in the extreme south Tirumangai Alvar also discusses causes of human suffering and ways to overcome it to achieve salvation. Periya Tirumuri is said to be a comprehensive compendium of Sri Vaishnava cult and culture. The 1084 Pasurams are divided into 11 decades. 55 pasurams are devoted to lord venkateshwara of tiruvengadam which is tirupati tirumala hills his outlet in the form of verse depicts the thrilling scenes he witnessed on his way to see the lord residing on the crest of the venerated hills of tiruvengadam the alvar catches a glimpse of the majestic 
and magnificent dark lined hill of tiruvengadam even at a distance this vision renders an impressive effect on the alvar naturally his wonder and excitement make him burst into poems expressing his emotions views and concepts the word tandakam has been used in the work called as tirunadam tandakam and tirukurun tandakam this word refers to the staff used for support for climbing a hill this refers to god as a support for a sustenance of the soul the words nedu and kuru signify the length of the compositions and its poetic meter in tirunadun tandakam the alvar speaks as a nayaki that is consort of the lord who is separated from her a beloved god the nayaka tirukurunthandakam speaks a dependency of the soul on god and its way to escape suffering tiruvelukutirukai deals with the concept of surrender to god to attain freedom from suffering the nature of god and the means of attaining him chiriya tirumadal and periya tirumadal use the madal an ancient tamil custom which is practiced by a rejected lover to win back his love the alvar here sings as a woman threatening the lord to finish her own life if he cannot reciprocate her love for other talks on various topics hymns etc please uh, go through the playlist i have also published an audio book on the subject the link for the book titled alvars the vaishnavite saints and the audio book are given in the description part of this video